അതിനൂതന സംവിധാന മികവുള്ള മലപ്പുറത്തെ ഏക പ്രൊഫഷണൽ ഹൈസ്കൂൾ കോച്ചിങ് സെന്റർ ഫേസ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് എഡ്യൂ സെന്റർ പെരിന്തൽമണ്ണ റോഡ് മലപ്പുറം ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു അവർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഞാൻ ഫാദ് ബയോളജി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എവിടെയെന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എവിടെയാണ് ന്യൂറോൺ അല്ലേ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നാഡി കോശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ഏത് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദി ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അല്ലേ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ ഒരു കോമൺ സെല്ലിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കോശ ശരീരമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം റൈബോസോം ഇങ്ങനെ കുറേ സെൽ മെമ്പേഴ്സ് അഥവാ സോറി സെൽ ഓർഗനൽസ് അതായത് കോശാംഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണ കോശത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ സാധാരണ കോശങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഇതിനുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ആദ്യം സാധാരണ ഒരു അനിമൽ സെല്ല് ഒരു ജന്തുകോശം വരക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു റൗണ്ട് വരക്കും ന്യൂക്ലിയസിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതായത് മർമ്മം കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു റൗണ്ടും കൂടി വരക്കും അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു അനിമൽ സെൽ അതായത് ഒരു ജന്തുകോശം എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടല്ലോ പക്ഷേ നമ്മളൊരു ന്യൂറോൺ വരക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചില മറ്റു ഭാഗ ഭാഗം കൂടിയുണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാം വരക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കോമൺ സെല്ല് വരക്കുക അതായത് ഒരു സാധാരണ ജന്തുകോശം എന്ത് ചെയ്യുക വരക്കുക ഓക്കെ ണല്ലോ പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയസ് കൊടുക്കരു കൊടുക്കരുത് മർമ്മം കൊടുക്കരുത് ഒരു റൗണ്ട് വരക്കുക ഓക്കെ നേരെ റൗണ്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഒരു ലൈൻ ഔട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ ഒരു ലൈൻ ഔട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളാക്കി വീണ്ടും മാറ്റാം രണ്ട് ശാഖകളാക്കാം കണ്ടല്ലോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ലെങ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ചെറിയ ലൈനും കൂടി വരക്കുക ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ഇനി ന്യൂറോണിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് വരാൻ പോവുകയാണ് വരക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം കേട്ടോ നോക്കണേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം താഴെ വരക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടാമതായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ പെൻസിൽ കൊണ്ട് മാത്രം വരക്കുക പേന കൊണ്ട് വരക്കാൻ പാടില്ലേ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും എറൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒഴിവാക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം കണ്ടോ ഇത് അങ്ങോട്ട് നീട്ടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നീട്ടുക ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഈ ഭാഗം ഇനി ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടുക കണ്ടോ താഴോട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരക്കുക ഓക്കെ കണ്ടോ ഇനി ഓരോ സൈഡിലും അതായത് ഓരോ അറ്റത്തും എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ എൻഡിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ റൗണ്ട് പോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെയും റൗണ്ട് ഇവിടെയും റൗണ്ട് ഇവിടെയും റൗണ്ട് കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ഭാഗം കണ്ടോ ഇതങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എറൈസ് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഒഴിവാക്കുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നോക്കിക്കേ ഇനി ഈ ഭാഗമെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാം സെൻ ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ റൗണ്ടൊന്നും അത്ര കട്ടിയിലൊന്നും വരക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഒഴിവാക്കാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ന്യൂക്ലിയസ് വരക്കുകയാണ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സാധാരണ കോശദ്രവ്യം കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇടാറില്ലേ ഈ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇടുക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ 
ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക തരം കോശം വരക്കുക ഓക്കെ പ്രത്യേക തരം കോശം വരക്കുകയാണ് അതെന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം നോക്കിക്കേ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വാത്തും കൊടുക്കുക ഈ കോശത്തിന് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും ആ ന്യൂക്ലിയസ് വരക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി വിട്ട ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ വീണ്ടും ബ്രാഞ്ച് ആക്കുകയാണ് വേണ്ട കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ച് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ബ്രാഞ്ചുകൾ കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഒരു ന്യൂറോൺ വരക്കേണ്ട രീതി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിക്കാണ്ട് വരക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വരച്ച് അടയാളം ഉണ്ടാക്കി വീണ്ടും പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരക്കുന്ന ആ രീതിയെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് വരക്കാനും കഴിയും രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് വരക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ പക്ഷേ ആദ്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വരച്ച് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ആ ഇത് നോക്കിയൊക്കെ വരക്കാൻ നിന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും സമയം ഒരുപാട് പോകും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ന്യൂറോൺ വരക്കേണ്ട രീതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഒരു ബയോളജിയിൽ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ എന്താ അടുത്ത ഘട്ടം എന്താ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക ലാബിൽ ചെയ്യുക അടയാളപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂറോൺ വരക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറോണിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാബിൽ ചെയ്യാം കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളെ സാധാരണ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ കൂടുതൽ ഭാഗമുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഒരു സാധാരണ കോശത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് കണ്ട ഈ ഒരു ഭാഗം ഏതായിരിക്കും സാധാരണ കോശത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാറുള്ളത് ഇതല്ല ഈ ഭാഗട്ടോ അത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇതെന്താ സെൽ ബോഡി അല്ലേ എന്താണ് സെൽ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ മറ്റൊരു പേര് പറയും സൈറ്റോൺ മലയാളം എന്താണ് കോശശരീരം അല്ലേ കോശത്തിൻ്റെ ശരീരം കോശശരീരം കണ്ടല്ലോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അതിൻ്റെ ധർമ്മവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ പറയുന്ന അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു റൗണ്ട് വരക്കുകയാണ് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ കോശമായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുക സാധാരണ കോശത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് തന്തുകൾ തന്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ കാണാം കുറച്ച് ഫിലമെൻസ് കാണാം കണ്ട അതായത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ സ്മാളസ്റ്റ് ഫിലമൻ ഇൻ ദി ന്യൂറോൺ ഓക്കെ ന്യൂറോണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്മോളസ്റ്റ് ഫിലമെൻറ്റ് നീളം കുറഞ്ഞ തന്തു ഓക്കെ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഡെൻഡ്രോൺ എന്താണ് പേര് പറയാം ഡെൻഡ്രോൺ മലയാളം എന്ത് തന്നെയാണ് ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ എന്താണ് പറയുക ഡെൻഡ്രോൺ ആണല്ലോ ഡെൻഡ്രോൺ വീണ്ടും ബ്രാഞ്ചുകളായത് കാണാം എന്താ ഡെൻഡ്രോൺ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് കാണാം ശാഖകളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മരച്ചില്ലകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ശാഖകളായത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതൊരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെയല്ല അതൊരു ഘടന തന്നെയല്ല ഇതിനുള്ളത് അതായത് ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ശാഖകൾ കണ്ട ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ദി ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഡെൻഡ്രോൺ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്താണ് പേര് പറയാ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ശാഖകളെ പറയുന്ന പേര് അഥവാ ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് നേരെ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ ഡെൻഡ്രോൺ ആവേണ്ടതാണ് സ്മോൾ ഫിലമെൻ്റ് ആവേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഒരു ഫിലമെൻ്റ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീളം കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നീളം കൂടി പോയത് കണ്ടോ 
ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെന്റ് ഇൻ ന്യൂറോ നാഡീകോശത്തിലാണ് അതായത് ന്യൂറോണിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തന്തു ഫിലമെന്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഫിലമെന്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് പറയാന്ന് അറിയോ ആക്സോൺ എ എക്സ് ഒ എൻ ഓക്കെ എന്താണ് ആക്സോൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആക്സോൺ ആക്സോണുകൾ ബ്രാഞ്ചുകളായത് കണ്ടോ ഓക്കെ സോറി ആക്സോണുകളല്ല ആക്സോൺ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളായത് കണ്ടോ ഓക്കെ ഈ ആക്സോൺ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതലോ ബ്രാഞ്ചുകൾ കാണാം ശാഖകൾ കാണാം ഓക്കെ ആക്സോൺ വീണ്ടും കുറേ ഭാഗമായിട്ട് ചെറുതായത് കാണാം കണ്ടല്ലോ ഈ ആക്സോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകളെ അതായത് ആക്സോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകളെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആക്സോണിൻ്റെ ശാഖകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് പേര് പറയാ ആക്സോ നൈറ്റ് എന്താണ് ആക്സോ നൈറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്താണ് ആക്സോ നൈറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നോക്കണേ ആക്സോണൈറ്റിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് സ്വെല്ല ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണാം വീങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഒരു നോവ് കാണാം കണ്ടോ ഒരു വൃത്താകൃതിയിൽ കാണാം അല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെ ആക്സോണൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കില്ല ആക്സോണൈറ്റിന്റെ അവസാന ഭാഗം സ്വെല്ല ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്താണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്താണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് നോക്കണേ ഇനി സിനാപ്റ്റിക് നോബ് കഴിഞ്ഞാല് ഏകദേശം എന്തായി നമ്മുടെ ന്യൂറോണിന്റെ ഭാഗക്കായി പക്ഷെ ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു സെല്ലുണ്ട് മറ്റൊരു സെല്ല് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ന്യൂറോണിന്റെ ഭാഗമായ മറ്റൊരു സെല്ല് കണ്ടോ കണ്ടാ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ന്യൂക്ലിയസ് കാണുന്നില്ലേ ഈ കോശങ്ങളെ അതായത് ഈ ഒരു സെല്ലുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഷ്വാൻ സെൽ ചൈനീസ് പേരായിട്ടൊക്കെ തോന്നും എന്താണ് പേര് ഷ്വാൻ സെൽ മലയാളം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഷ്വാൻ കോശം എന്താണ് ഷ്വാൻ കോശം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒന്നും കൂടി ആദ്യം മുതൽ പറയാണ് ഡെൻഡ്രോൺ നമ്മുടെ കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ചെറിയ ഫിലമെന്റുകളെയാണെന്ന് പറയാം ഡെൻഡ്രോണുകൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകളെ അതായത് ശാഖകളെ ആണെന്ന് പറയാം ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഒരു ഫിലമെന്റ് ചെയ്തിരി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നീണ്ട അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ നീണ്ട ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെന്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ആക്സോൺ ആക്സോണിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ എന്ത് പറയും ആക്സോണൈറ്റ് ഓരോ ആക്സോണൈറ്റിന്റെ അവസാന ഭാഗവും സ്വെല്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ നോബുകളെ ആ ഒരു വീങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ആക്സോണിനെ വലയം ചെയ്ത് എൻസർക്കിൾ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഷ്വാൻ സെൽ അതായത് ആക്സോണിനെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോശങ്ങളെയാണെന്ന് പറയാം ഷ്വാൻ കോശം എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നത് ഷ്വാൻ കോശം മാത്രമല്ല മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോശം കൂടി ഉണ്ട് ഒരു മറ്റൊരു തരം സെല്ലും കൂടി ഉണ്ട് മറ്റൊരു തരം കോശം കൂടി ഉണ്ട് ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാം ഓക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് പറയും പേരിപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് പേര് ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് ഓക്കെ ന്യൂറോൺ എങ്ങനെയാണ് വരക്കേണ്ടത് ഓരോ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഭാഗവും നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ സവിശേഷതവും സവിശേഷതകൾ അഥവാ പെക്യുലാരിറ്റീസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി ബയോളജിയിലുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാണ് പെക്യുലാരിറ്റീസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ വരിക ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഓരോ പാർട്ടിനും അതിൻ്റെതായ എന്തുണ്ടാവും ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഫംഗ്ഷൻസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചുരുക്കി പറയാം ഓക്കെ 
അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇനി ന്യൂറോണിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെയും ധർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതായത് ഫങ്ഷൻസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കണേ ആദ്യം ഉദ്ദീപനം സ്റ്റിമുലസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് കരുതിക്കേ നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഒരു അയൺ ബോക്സ് ഇങ്ങനെ ചൂടായി നിൽക്കുകയാണ് അതിൽ മാറിയാതെ ഒന്ന് തട്ടി ഓക്കെ വെറുതെ ഒന്ന് അറിയാതെ നിങ്ങൾ അറിയാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് കൈ കൈ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടി എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുക നമ്മളെ കൈ എന്ത് ചെയ്യും പിൻവലിക്കും വിഡ്രോ ചെയ്യും ഹാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും വിഡ്രോ ചെയ്യും വേദനായി എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചൂടായി എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഉയ്യും അല്ലെ ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റബ്ബ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ഒഴിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് മനസ്സിൽ വെക്കുക ഇവിടെ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റിമുലസ് ആണ് അതായത് ചൂട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഉദ്ദീപനം ഓക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കേണ്ട റെസ്പോൺസ് അഥവാ പ്രതികരണം ഏതാ കൈ പിൻവലിക്കുക അല്ലെ പ്രതികരണം എന്താണ് കൈ പിൻവലിക്കുക വേറാണല്ലോ അതായത് വിഡ്രോ ഹാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനിടയിൽ ഉദ്ദീപനം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഇത് ഈ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുന്നത് റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാ നാഡി വ്യവസ്ഥയാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെ അതിനിടയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റിമുലസ് കിട്ടി ഉദ്ദീപനം കിട്ടി കണ്ടല്ലോ ഗ്രാഹി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു കണ്ടല്ലോ ഗ്രാഹി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗം റിസെപ്റ്റേഴ്സും അതായത് ഭൂരിഭാഗം ഗ്രാഹികളും എന്താണ് ന്യൂറോൺസ് ആണ് നാഴി കോശങ്ങളാണ് ഓക്കെ ണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ന്യൂറോൺസ് തന്നെയാണ് നാഡികോശങ്ങളാണ് അടുത്തത് ഗ്രാഹിയിൽ അഥവാ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നു ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാവുന്നു അഥവാ ആവേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ആവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ വൈദ്യുതിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ഓക്കെ മെസ്സേജസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കാത്തൊരു ഭാഗമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ി അഥവാ നെർവ് കണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് കണ്ടല്ലോ ഈ ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ആക്സോണിന്റെ ഒരു ബണ്ടിലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം നെർവ് എന്ന് പറയാം അതായത് ആക്സോണിന്റെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം നെർവ് അഥവാ നാഡി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ചിലപ്പോൾ ന്യൂറോൺസ് മൊത്തം ഭാഗമായിട്ടൊന്നും കാണൂല എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആക്സോൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ആക്സോണിന്റെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയാം നെർവ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇമ്പൾസ് അടുത്തതായിട്ട് എങ്ങോട്ട് എത്തുന്നു നെർവിലോട്ട് അതായത് ആവേഗം അടുത്തതായി എങ്ങോട്ട് എത്തുന്നു നാഡിയിലേക്ക് എത്തുന്നു നാഡി വഴി എങ്ങോട്ടെത്തും തലച്ചോറിലേക്കോ സുഷുംനയിലേക്കോ എത്തും ഓക്കെ നെർവ്സ് വഴി എങ്ങോട്ട് എത്തുന്നു ബ്രെയിനിലോട്ട് എത്തുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ബ്രെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്താ അവിടെ ഉണ്ടാണ്ട റെസ്പോൺസ് ഏതാ കൈ പിൻവലിക്കലല്ലേ ഹാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം വിഡ്രോ ചെയ്യണം അത് നടക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെസ്സേജുകൾ ഇമ്പൾസ് ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞു ആ ഇമ്പൾസിന് ഉണ്ടാകുന്ന അറിവ് എന്തായിരിക്കും കൈ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം അവിടെ വെക്കണോ വേണ്ടയോ ആ ചൂടുള്ള പ്രതലത്തിന് തന്നെ വെക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കണം ബ്രെയിൻ എന്താണ് തീരുമാനം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്താ തീരുമാനം എടുക്കുക കൈ പിൻവലിക്കണം കൈ പിൻവലിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് മോശനാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഒരു ചലനമാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ ചലനവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാ സ്കെൽട്ടൺ മ സ്കെൽട്ടൺ മസിൽസും അതേപോലെ തന്നെ ബോൺസും അല്ലെ അതായത് അസ്ഥിപേശികളും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാളും കൂടി ഉണ്ട് എന്താ അസ്ഥികളും ഉണ്ടല്ലോ ഇവര് രണ്ടാളും കൂടി ജോയിൻസും ഉണ്ട് കേട്ടോ ജോയിൻറ്റും വേണേ സന്ധികളും വേണം ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ആളുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് നേരെ പോണം ഓക്കെ കൈ പിൻവലിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ആളുകളിലേക്ക് എന്തെത്തണം ഇമ്പൾസ
കൈ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കൈ പിൻവലിക്കണം അതിന് വേണ്ടതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കണം ചലനം ഉണ്ടാക്കണം കണ്ട ഇത്രയും കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം റിസപ്റ്റേഴ്സിൽ ആദ്യം എന്തുണ്ടാവണം ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാവണമല്ലോ റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ന്യൂറോൺ കണ്ടല്ലോ ന്യൂറോൺസ് തന്നെയാണ് കണ്ടോ ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടായി ഇലക്ട്രിക്കൽ മെസ്സേജുകളാണ് നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സോൺ ആക്സോൺ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ന്യൂറോണിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബ്രെയിനിൽ എന്താ ഉള്ളത് ന്യൂറോൺസ് ആണുള്ളത് കണ്ടല്ലോ എല്ലായിടത്തും ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നോക്കണേ ഈ റിസപ്റ്റേഴ്സിൽ ഉണ്ടായ ആ ഇമ്പൾസ് അതായത് ആവേഗം ഓക്കെ ഗ്രാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെയാണ് ന്യൂറോൺ ആണല്ലോ ന്യൂറോണിൽ ഉണ്ടായ ഓക്കെ ന്യൂറോണിൽ ഉണ്ടായ ഈ ആവേഗം എങ്ങനെയാണ് ന്യൂറോണിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്നും അവസാന ഭാഗമായ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ റിസപ്റ്റേഴ്സിൽ ആദ്യം ആ ആവേഗം എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു ഗ്രാഹിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ ആദ്യം ഗ്രാഹിയിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു ആവേഗം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും മറ്റൊരു ന്യൂറോൺ ഉണ്ടാവും കണ്ടല്ലോ മറ്റൊരു ആദ്യത്തെ ന്യൂറോൺ ഇത് അതായത് റിസപ്റ്റർ ആയിരിക്കും കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ സിനാപ്റ്റിക് നോവ് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആവേഗം അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഈ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഇവിടുന്നുള്ള ആവേഗം ആദ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതായിരിക്കും ഈ ന്യൂറോണിൻ്റെ തുടക്ക ഭാഗം ഏതാ ആക്സോണൈറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൽ നിന്നും ഓക്കെ ഓക്കെ തുടക്ക ഭാഗം ഏതാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് കണ്ടല്ലോ ഈ ആക്സ് കട്ട് ചെയ്യണോ ഓക്കെ തുടക്ക ഭാഗം ഏതാണ് ഓക്കെ ന്യൂറോണിൻ്റെ തുടക്ക ഭാഗം ഏതാ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണല്ലോ കണ്ടല്ലോ ആദ്യത്തെ ന്യൂറോൺ ഇതിനൊന്ന് എന്ന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കണേ ആദ്യത്തെ ന്യൂറോൺ ഇതാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തത് കണ്ടല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ന്യൂറോണിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഏതാ ന്യൂറോണിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അവിടുന്ന് എന്ത് വരും മെസ്സേജ് വരും ഇമ്പൾസ് വരും ആവേഗം വരുന്നു ആദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും തൊ ആദ്യത്തെ ഭാഗം അല്ലേ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് അപ്പോൾ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൽ നിന്നും ആവേഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക എന്താണ് ധർമ്മം എന്താണ് ഓക്കെ തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൽ നിന്നും എന്ത് സ്വീകരിക്കുക ആവേഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയാം റിസീവ് ഇംപൾസ് ഫ്രം അഡ്ജസ് ന്യൂറോൺ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് എന്ത് റിസീവ് ചെയ്യുക ഇംപൾസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആ ഫങ്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ ഇമ്പൾസ് എങ്ങോട്ടാ പോവുക ആവേഗം എങ്ങോട്ടാ പോവുക തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്കല്ലേ ഏതാണ് ഭാഗം ഡെൻഡ്രോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും റിസീവ് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഓക്കെ എവിടുന്ന് ഡെ ഇമ്പൾസിനെ സ്വീകരിക്കുക നമ്മുടെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസിനെ സ്വീകരിക്കുക അടുത്ത ഭാഗം ഏതാ ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഏതായിരിക്കും സെൽ ബോഡി അല്ലേ സൈറ്റോൺ അല്ലേ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ക്യാരി ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ഡെൻഡ്രൈ ടു സെൽ ബോഡി ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെൻഡ്രൈറ്റിലുള്ള ഇമ്പൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെൽ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക മലയാളം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്നുമുള്ള ആവേഗത്തെ കോശശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഭാഗമാണേത് ഡെൻഡ്രോൺ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെ പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയാം ക്യാരി ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ഡെൻഡ്രൈ ടു സെൽ ബോഡി സെൽ ബോഡി എന്താണെങ്കിൽ ചെയ്യാം നേരെ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും ആ ഇമ്പൾസ് എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക നേരെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെൻ്റെ ഏതാ ആക്സോൺ അല്ലേ ആക്സോണിലോട്ട് പോവും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സെൽ ബോഡിയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്തായിട്ട് എന്ത് പറയാം അതായത് കോശശരീരത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ക്യാരി ഇമ്പൾസ് ഫ്രം സോറി ക്യാരി ഇമ്പൾസ് ടു ആക്സോൺ ആക്സോണിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആവേഗത്തെ എത്തിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നൊന്നുമില്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി നോക്കണേ ഇവിടെ ആക്സോൺ ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള അതായത് കോശശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസിനെ എങ്ങോട്ടെത്തിക്കുക ചെയ്യുക 
ആക്സോൺ ആയിട്ടിലോട്ട് എത്തിക്കുക വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ നോക്കിക്കേ ഈ ആക്സോൺ എന്താണ് ചെയ്യുക ഈ സെൽ ബോഡി ഉള്ള ഉള്ള അതായത് നമ്മുടെ കോശശരീരത്തിലുള്ള ഇമ്പൾസിനെ എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇത് ആക്സോണൈറ്റിൽ എത്തിക്കുക എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നത് ക്യാരി ഇമ്പൾസ് ഫ്രം സെൽ ബോഡി ടു ആക്സോണൈറ്റ് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പഠിച്ചു വെക്കുക ഔട്ട്സൈഡ് എന്നല്ല എന്ത് തന്നെയാണ് ആക്സോണൈറ്റ് ഓക്കെ ക്യാരി ഇമ്പൾസ് ഫ്രം സെൽ ബോഡി ടു ആക്സോണൈറ്റ് കോശശരീരത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആവേഗത്തെ എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുക ആക്സോണൈറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക ആക്സോണൈറ്റിൻ്റെ ധർമ്മവും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഏതാ ഭാഗം സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അല്ലേ ഓക്കെ അതായത് സിനാപ്റ്റിക് നോബിലേക്ക് എന്താ നമ്മുടെ ആവേഗം എത്തിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും ഓക്കെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിലേക്ക് ആവേഗം എത്തിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും ആക്സോണൈറ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി പക്ഷെ ഇനി കരുതരുത് സിനാപ്റ്റിക് നോബിന്റെ ധർമ്മം അതായത് ഫംഗ്ഷൻ നേരെ ഈ ന്യൂറോണിൽ നിന്നുള്ള അതായത് സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്ന് അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് എത്തിക്കുകയല്ല അവിടെ മറ്റൊരു പ്രോസസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അവിടെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രോസസ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചല്ലോ ആ പ്രോസസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കുക ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ ആ പ്രോസസ്സുമായിട്ട് ആ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഈ പ്രോസസ്സ് അഥവാ ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ വേണം ഓക്കെ ഇതൊരു കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒരു രാസപ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതായത് ഇവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ വേണം ഈ രണ്ട് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഇടയിൽ അതായത് ഒന്നാത്ത ന്യൂറോണിൻ്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിനും രണ്ടാത്ത ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിനും ഇടയിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ സിനാപ്സ് എന്നാണ് പറയാം അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ അവിടെ ആ കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ നടക്കാൻ ഒരു കെമിക്കൽ വേണം ആ കെമിക്കലിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്താണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അതായത് മലയാളത്തിൽ നാടീയ പ്രേഷണം എന്താണ് മലയാളം എന്താണ് നാടീയ പ്രേഷണം ഓക്കെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്താണ് മലയാളം എന്താണ് നാടീയ പ്രേഷണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാന്ന് അറിയോ സിനാപ്റ്റിക് നോവാണ് നിങ്ങൾ കോമൺ സെൻസിലൂടെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നേരെ സിനാപ്റ്റിക് നോവിൽ നിന്ന് നേരെ ഡെൻറ്റ്റൈറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കാന്ന് വികാരം ചിന്തിക്കുക പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ട കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നാടീയ പ്രേഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ധർമ്മമാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടി ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ട ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന അതായത് ആക്സോണിനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഷ്വാൻ സെൽ അല്ലെ ഒരു ചൈനീസ് പേരൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും ഷ്വാൻ കോശം അല്ലെ പ്രൊണൗൺസ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഷ്വാൻ സെൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഷ്വാൻ സെല്ലിൻ്റെ ധർമ്മം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ന്യൂറോണിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അത് മറ്റൊരു ഭാഗമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് യെസ് ഷ്വാൻ സെൽ അതായത് മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് ഓക്കെ ഷ്വാൻ സെൽ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് ഫഹദ് ഫ്രം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് signing out thank you